for treating it as important enough to organize a conference and to organize some casework. Voleva innanzitutto ringraziare tutti, ringraziare in particolare chi ha portato i casi per aver considerato il modello dinamico maturativo abbastanza importante per organizzare una conferenza, un convegno attorno al modello e per aver fatto lo sforzo di usare questa ottica come prospettiva per provare a lavorare sui casi. This is the first conference of its kind. È il primo convegno definito in questi termini, di questo tipo. Anywhere in Europe. Ovunque in Europa. You're ahead of London. Siete più avanti rispetto a Londra. And the, um, North America doesn't know that this could be possible. Il Nord America non sa neanche lontanamente che questa potrebbe essere una possibilità. So, you really have accomplished something that is amazing from my point of view, that you have organized these days around the DMM and brought clinical work where you've tried to think about the DMM. Quindi è molto molto colpita dal fatto che si siano organizzate queste giornate eh, per ragionare sul modello dinamico maturativo, in particolare eh, portando materiale clinico per farlo. Now, I'm interested that you have brought cases that are like the first adult attachment interviews that were brought to me 20-25 years ago. È interessata al fatto che eh, avete portato dei casi che sono come le prime adult attachment interview che le sono state sottoposte 20-25 anni fa. You didn't bring the cases that were simple and you knew you'd gotten it and everything was right and you say, see what I did? Non avete portato dei casi semplici in cui si capiva che tutto era stato fatto con grande successo e quindi non avete portato il materiale per dire, visto come siamo stati bravi. You brought very complex cases that are the sorts of things that clinically we really don't know how to handle well. Avete portato dei casi appunto molto complessi che clinicamente sono proprio esempi del genere di problema che non sappiamo bene come gestire. And then you were given 15 minutes or a half an hour in which to explain the complexity of the case and the treatment you offered. E eh, poi avete avuto a disposizione 15 minuti, 20 minuti per spiegare sia la complessità dei casi che la complessità del trattamento che avete cercato di mettere in atto. And for the three of you for whom it is your case, I will probably raise questions for which you know. I have the answer. I did that. I know. E per eh, i tre colleghi che hanno portato i casi, lei nel seguito dei commenti solleverà delle domande eh, per cui molto probabilmente voi avete già le risposte, insomma le avete già cercate e i dati li avete in mano. So, on those things I'm talking to the audience but not to you. Quindi su queste cose sta parlando più al resto del pubblico che a voi. Um, I'm going to offer some general ideas about formulation, about treatment, and then questions about the cases. E vorrà proporre alcune idee generali sulla formulazione, sul trattamento e poi sulle, sulle domande specifiche sollevate per lei dai casi. And like I think you should do in treatment, I'm going to focus on the discrepancies. E come secondo lei bisognerebbe fare nel corso del trattamento, si concentrerà soprattutto sulle discrepanze. Things that are going well don't need so much attention. It's where there's a gap, where there's something that doesn't fit that you focus attention. Le cose che vanno bene non hanno bisogno di così tanta attenzione e dove ci sono dei buchi o dove c'è qualcosa che non quadra che l'attenzione va a focalizzarsi. The frames of reference that we ordinarily use are psychiatric symptoms and diagnoses or in one of our cases criminality, criminal behavior, maybe even two of them. Eh, in, di solito i quadri di riferimento, le, le cornici di riferimento che si usano sono i sintomi e le diagnosi psichiatriche e in uno, forse addirittura due casi eh, di quelli di cui abbiamo parlato, i comportamenti criminali. And, and we did hear a lot about the various symptoms that individuals had and in some cases their diagnoses. 
eh, abbiamo sentito parlare dei, dei sintomi e in alcuni casi delle diagnosi mostrate dai soggetti. I'm going to focus my attention on inter and intrapersonal adaptation. Le concentrerà la sua attenzione sull'adattamento interpersonale e intrapersonale. And I'm going to focus on development. E si concentrerà sullo sviluppo. You might not have been told, but I'm a developmental psychologist. Forse non lo sapete, però lei è una psicologa dello sviluppo. And often I think that if one knew some of the details of development, pathology would look different than it does. E spesso ha uh, l'opinione che se conoscessimo più dettagli sullo sviluppo, la patologia apparirebbe in modo diverso da come appare. And for me, the interesting question is, how could we reframe these cases to understand possibly better what the problem was? E per lei un punto interessante è come si possono riformulare questi casi per capire meglio eh, qual è stato il problema. Yeah, yeah. Okay. ok, so a few general points. Quindi alcuni punti generali. Most families with a distressed family member have many other distressed members. La maggior parte delle famiglie con un membro sofferente hanno altri familiari sofferenti. Each member of the family is distressed in their own way. Ciascuno a modo proprio. And so we need to understand the individual strategies and how they go together in the family. Quindi abbiamo bisogno di capire le strategie individuali e il modo in cui vanno a funzionare insieme nella famiglia. Someone made this point earlier this morning, exposure to danger is not necessarily traumatizing. Qualcuno ha già detto stamattina che l'esposizione al pericolo non è sempre necessariamente traumatizzante. The death of a baby does not imply that family members will have problems. Eh, la morte di un neonato non significa necessariamente che altri familiari abbiano dei problemi. It's always sad and distressing when it occurs, but it does not always have long-term seriously detrimental effects. È sempre triste e eh, doloroso quando accade, ma non sempre ha degli effetti gravi a lungo termine. So I want to emphasize that psychological trauma is different from dangers. Quindi vuole enfatizzare che eh, il trauma psicologico non è la stessa cosa del pericolo. And um, Dr. Landini has already shown that trauma can be processed in 13 different ways. Almeno. E dicevamo stamattina come eh, i traumi possono funzionare in molti modi diversi e nella slide di stamattina ce ne erano elencati 13. And, and the numbers change as we understand more. E i numeri cambiano ovviamente quando man mano che si capiscono più cose. A point that hasn't been fully made is that feelings motivate behavior. Un punto che non è stato pienamente chiarito è che gli stati affettivi motivano il comportamento. Simple things like the feeling of anger motivates aggression, the feeling of fear motivates attempts to escape. Cose semplici come i sentimenti di rabbia motivano le aggressioni e i sentimenti di paura motivano i tentativi di fuga. But if the display of feelings can be falsified or distorted in some manner, then we can't look at the display to understand directly the behavior that is motivated. Ma se le informazioni affettive vengono in qualche modo trasformate, distorte o falsificate, per esempio, allora non è possibile osservare il comportamento e ricavare dallo stesso comportamento un significato in maniera diretta. For example, the display of anger can protect a person from the feeling of fear. Per esempio, una manifestazione di rabbia può proteggere la persona dalle conseguenze del provare un sentimento di paura. Or sexual desire can fulfill unmet desire for comfort. Oppure il desiderio sessuale può soddisfare un desiderio inappagato di conforto. I've chosen these because they may have occurred in our three cases. E ha scelto questi sentimenti perché possono uh, aver funzionato in questo modo nei nostri tre casi. And finally, serious dysfunction 
usually follows a developmental series of threats. Infine, le disfunzioni più gravi di solito sono il risultato di una serie di eventi pericolosi minacciosi che si susseguono eh, quindi, eh, con l'accumulazione di una serie di pericoli nel corso dello sviluppo. This is particularly relevant to the transition to adulthood, which is where the very serious disorders take shape. Questo è particolarmente pertinente alla transizione all'età adulta, che è la fase evolutiva in cui molti dei disturbi più gravi prendono forma. And I don't think we are looking for the, the trauma that set them off. E non crede che eh, siamo alla ricerca del singolo trauma che hanno eh, scatenato il disturbo. We are looking for a series of age salient problems. Stiamo invece cercando una serie di problemi salienti eh, per l'età. Something that went wrong in infancy that is particularly relevant to infant's distress. Qualcosa che è andato male nella prima infanzia, che è particolarmente pertinente alla sofferenza dei lattanti. That set the infant at risk for the things that can go wrong in the preschool years, that particularly distress two to five year old children che mettono a rischio i bambini per ciò che può andare storto durante l'età prescolare, eh, quelle eh, evenienze che fanno particolarmente soffrire i bambini tra i 2 e i 5 anni. It is followed by things in the, pre in the school years for which school age children are particularly vulnerable. A sua volta poi seguite, eh, seguiti questi fattori da eventi eh, che hanno luogo durante l'età scolare a cui i bambini in età scolare possono essere particolarmente vulnerabili. So for these very serious disorders, the personality disorders, criminality, the psychoses, that come together in the transition to adulthood, my working hypothesis is a series of different but accumulating threats. Quindi per questi disturbi gravi, disturbi della personalità, eh, le psicosi, personality disorders, criminality, e, e comportamenti criminali, e, le ipotesi sua di lavoro è che eh, possiamo presumibilmente eh, aspettarci di trovare una serie di eventi avversi che agiscono in diversi stadi dello sviluppo fino ad arrivare al punto in cui eh, nella transizione all'età adulta questi disturbi gravi assumono la loro forma. So, more or less, probably less, I'm going to try to use these points to look at the three cases. Più o meno, probabilmente più o meno che più, cercherà di usare questi punti per eh, guardare questi casi. And I'm not going to do them in the order in which they were presented, I'm going to do them in developmental order because I'm a developmentalist. But it's not the order in which they are here. Oh my. Non li voleva affrontare nell'ordine in cui sono stati presentati, ma vuole presentarli in ordine evolutivo, perché eh, si occupa appunto di psicologia dello sviluppo. Ok, so this is... Um, Marissa, Marissa, who has um, selective mutism. Marisa, con il mutismo selettivo. And we began with a theoretical statement that there were intersecting systems that were needed to explain what had happened. E abbiamo iniziato con una premessa teorica che parlava appunto dell'intersezione di sistemi diversi per spiegare quello che accadeva. And attachment theory uses this idea of behavioral systems as well. Anche la teoria dell'attaccamento usa questa idea di sistemi comportamentali. I'd just like to say that neurologically it doesn't quite work that way. Voleva dire però che dal punto di vista neurologico non funziona proprio così. There isn't a caregiving system and an attachment system. And I wouldn't really argue that there's a self-attachment or family system. E quindi a livello neurologico non ci sono dei sistemi distinti per l'accudimento o l'attaccamento. Quindi non, non sembra esserci a livello neurologico un sistema relativo al sé e un sistema relativo alla famiglia. What there are are activated neural networks 
that are dispositional representations and they combine information about the self and the present with external information and past information that is associated with these other conditions. Quello che vediamo eh, sono invece reti neurali attivate che combinano informazioni sul sé con informazioni sul contesto, reti che portano anche informazioni relative all'esperienza passata. I'm only saying at the neurological level it's already integrated. Vuole solo dire che a livello neurologico c'è già un'integrazione di diversi aspetti. Um, then the presenting problem was selective mutism in school, not in the family, but it was unclear to me who sought treatment. Nel problema presentato avevamo questo mutismo selettivo a scuola, non le era chiaro dalla presentazione chi era stato a cercare il trattamento. Did the school want it? Did the parents want it? Who wanted it? Era stato chiesto dalla scuola, è stato chiesto dai genitori, chi aveva la maggiore motivazione. And I don't really need to know for this case. I want to make the point that when someone comes with a request for treatment, there is a tendency to try to meet the need of whatever that source is. Non, uh, non uh, ha necessità di saperlo per questo caso in specifico. Voleva solo sottolineare come quando c'è una richiesta da una fonte specifica uh, di trattamento c'è spesso anche una tendenza a cercare di soddisfare i bisogni di chi ha posto la richiesta. The International Association for the Study of Attachment, IASA, has developed an attachment, a family attachment court protocol. La Associazione Internazionale per lo Studio dell'Attaccamento, IASA, ha sviluppato un protocollo eh, per lo, la valutazione dell'attaccamento in ambito forense. And we've specified that the only person who can ask for us to do this assessment, not person, uh, the only organization that can ask for this assessment is the court e eh, in questo protocollo viene specificato che l'unica organizzazione che può richiedere questo genere di valutazione è il tribunale. So we will not work for the services, we will not work for the family, we won't work for the mother versus the father. Quindi eh, in termini appunto di valutazioni forensi del, dell'attaccamento in una famiglia non si lavorerà per un servizio, non si lavorerà per il padre o per la madre, si lavorerà su incarico del giudice. So the question comes up in this case, but it will come up in another. Who is it that wants something to change? E quindi la domanda emerge qui, ma la avremo anche in un altro caso. Chi è che vuole che qualche cosa cambi? Because they will influence, or they may influence, the direction that the treatment takes. Perché il committente del trattamento può avere un'influenza sulla direzione che il trattamento assume. Then, I want to know about the brothers. E poi eh, vorrebbe sapere qualcosa dei fratelli. Listening this morning I understood that they are invited to the next meeting, the sixth meeting. Ah, ascoltando stamattina ha capito che sono già in programma, è già in programma l'invito dei fratelli alla sesta seduta. But in a family where there is a troubled person, there are usually multiple troubled people. Però in una famiglia in cui c'è una persona sofferente, di solito ci sono multiple persone in difficoltà. So I want to know, why Marissa? Why not the brothers? E quindi è molto curiosa rispetto a perché Marisa, perché non i suoi fratelli. Their sister Frances Francesca died after ten days. Anche, why don't they react? Anche la loro sorella è morta dopo dieci giorni. Come mai loro non reagiscono? And I was struck. Forgive me, I, I'm doing my best to be disarming here. I, I've got the cocked leg, I've got the whole thing. E eh, chiede perdono, sta cercando di trasmettere con il linguaggio non verbale tutta una serie di segnali disarmanti, sta inclinando la testa, <coughs> mettendo le mani in preghiera. Do you remember seeing the chair with Francesca's name on it? Vi ricordate la sedia eh, con il nome di Francesca che avete visto stamattina? What a really neat way to bring her into the room. Un ottimo modo di portarla dentro la stanza. But where were her brothers? Ma dove erano i suoi fratelli? There were four chairs. C'erano quattro sedie. Um, 
We've mentioned the parents' interview, and this is a family in which I might have liked to have used the parents' interview. Abbiamo parlato stamattina della parents interview, questa è una famiglia dove secondo lei avrebbe potuto essere interessante utilizzarla. Um, as we know, the children would be somewhat aside depending upon the age of the boys. E come dicevamo stamattina i bambini avrebbero potuto essere un po' da parte ma dentro la stanza a seconda però dell'età dei fratelli. And then we would have reminded everyone that they gave consent to the video, just to make them a little bit anxious. E poi avremmo detto a tutti, ha ricordato a tutti quanti che avevano dato il loro consenso ad essere ripresi in video, solo per renderli un po' più ansiosi. And we'd have said we're going to talk with you about your childhood and your parenthood, and please take care of your children while we do that. Quindi parleremo della vostra infanzia, del vostro essere genitori, e per favore, mentre lo facciamo, occupatevi anche dei bambini, state attenti anche ai bambini. So we're trying to recreate 5 o'clock in the afternoon when everyone is frazzled, they have to do multiple things, and they're stressed and pulled in all these directions. Quindi stiamo cercando di ricreare la situazione delle 5 del pomeriggio, quando tutti sono stanchi, devono fare tante cose, si è tirati in tante direzioni contemporaneamente. And then we handle a verbal interview, but we videotape it, and the non-verbal is incredibly important. E quindi viene fatta questa intervista verbale, che però viene filmata, e la componente non verbale del comportamento è estremamente importante. There are important things said, and the adults are concentrating on what they're saying. E ci sono delle cose dette che sono importanti, e gli adulti si concentrano su quello che dicono. Meanwhile, we see the family function. Nel frattempo, vediamo la famiglia funzionare. So, I'm going to show you about five slides from a parent's interview of a family with a child with a boy with autism. Vi farò vedere adesso cinque immagini tratte da una parent's interview a una famiglia che ha un bambino con autismo. A child had been injured while in this family home, not one of the children of the parents. Uh, un bambino non figlio di questi genitori, mentre uh, affidato a loro, uh, ospite quindi della famiglia, aveva subito lesioni. When the court asked me to do a family attachment assessment, I did a parents interview, this is what we saw. E la, il tribunale le ha chiesto di fare una valutazione della famiglia, ha fatto una parents interview, e questo è quello che abbiamo visto. So here we are, we're in the midst of the interview, mother's explaining something, father's giving his crazy man look. Siamo nel mezzo dell'intervista, la madre sta spiegando qualcosa, il padre fa il suo sguardo da uomo folle. The boy with autism is fiddling with his play-doh and he's walking in circles round and round and round and round and round. Il bambino con autismo sta manipolando la sua plastilina e sta camminando in cerchio ripetutamente. The two good girls who have no problems are at the table with the play materials that have been set out for them. Le due brave bambine senza problemi sono al tavolo con i giochi che sono stati offerti a loro. And the younger girl has just gotten up and started to move in the direction of the mother. La bambina più piccola si è appena alzata dal tavolo e ha cominciato a muoversi in direzione della madre. And as she approaches the mother, the boy with autism goes directly to his mother with his arms out. E mentre la bambina eh, si sta avvicinando alla madre, il bambino con autismo fa un approccio diretto alla madre con le braccia tese. Always, when we have seen this boy in every other assessment, there has been complete rejection of mother for son and son for mother. In tutte le altre valutazioni fatte su questa famiglia c'è sempre stato un rifiuto completo degli approcci della madre al figlio e del figlio alla madre. And now the sister comes and the boy with autism approaches his mother with his arms out for embracing her. E adesso la figlia più piccola si sta avvicinando alla madre e il bambino fa un approccio alla madre con le braccia tese per abbracciarla. And one sister is watching and the dad is going crazy. Una sorella sta guardando e il padre sta andando fuori di testa. And the boy grabs his mother. Il bambino afferra la madre. The sister backs up. La sorella si ritira. The other sister is looking, but the dad has started to look away. L'altra sorella sta guardando, ma il padre ha cominciato a guardare dall'altra parte. 
the boy with autism sits right between the parents on the throne of the family. Il bambino con autismo si siede proprio in mezzo alla famiglia, su questo, in mezzo ai genitori, su questo trono della famiglia. The mother signals, let's look at the girls at their table. La madre segnala, guardiamo le ragazze, guardiamo il loro tavolo. Don't look here. Non guardate qui. And the boy takes his mother in a romantic, sexualized, mouth-to-mouth -mouth kiss and everybody looks in the other direction. Il bambino prende la madre con un bacio romantico sessualizzato sulla bocca e tutti guardano in un'altra direzione. The family agrees not to see what happens. La famiglia è d'accordo di non vedere quello che succede. Meanwhile, the parents are asking questions about their childhood and their parenthood, and this is enacted. Nel frattempo i genitori stanno sempre rispondendo alle domande sulla, geni sulla genitorialità, a loro, sulla loro infanzia, ma nel frattempo succede questo. What I... Why don't you have color like me? Ok. What I really liked about this case was the detailed presentation of each therapy ses session that pro promotes the reflective analysis by the therapists. Quello che le è piaciuto di questa presentazione su questo caso è stata una presentazione molto dettagliata di ogni seduta della terapia che è, è fatta in modo da promuovere l'analisi riflessiva eh, di quanto è avvenuto da parte del terapeuta. Of the three cases, this is the one that allows us to look most directly at how the details of the treatment were carried out and what they meant. Delle tre presentazioni, questa è quella che ci ha permesso di entrare più eh, a, a contatto più da vicino con i dettagli del trattamento, cosa è stato fatto e quello che ha significato l'azione fatta. So e quindi le sono venute in mente diverse domande. How did the death of Francesca come up? Who brought it up? Come è emersa la morte di Francesca? Chi l'ha sollevato l'argomento? Um, in what context? Because that will tell us something about the eliciting conditions. In quale contesto è successo? Perché questo ci dirà qualcosa su quali possono essere le condizioni che innescano eh, questi funzionamenti. Did Marissa already know about the death? Marissa sapeva già di questo evento? Because where you go next changes dramatically on whether this is new information for her or familiar information. Perché i passi successivi all'emergere di questo dato eh, possono essere estremamente diversi a seconda che si tratti di informazioni già note o di informazioni nuove. If Marissa didn't know, I'm probably backing off and going to the next meeting with the parents alone because they've protected Marissa from this information and I want to understand that process before I reveal more than they had chosen to reveal. Se eh, Marisa non, non avesse saputo niente di questo evento, probabilmente la sua scelta sarebbe stata di andare al prossimo incontro solo con i genitori eh, per capire da loro come mai avevano scelto di proteggere la bambina da queste informazioni e quindi prima eh, avrebbe approfondito questo aspetto prima di rivelare a Marisa più cose di quelle che non avevano scelto i genitori di rivelare. So be very careful about family secrets, but if Marisa did know, then I want to understand in what way she understood it. E quindi sarebbe molto attenta alla gestione degli eventuali segreti familiari. Però se Marisa sapeva invece già di questo, sarebbe molto interessata a eh, capire di più il modo in cui Marisa ha capito questo evento. And I will be looking in particular to see whether she experiences vicariously her mother's unresolved loss of the baby Francesca. E in particolare andrebbe a cercare informazioni riguardo alla possibilità che eh, Marisa faccia un'esperienza di tipo vicario del lutto irrisolto della madre per la sua figlia primogenita. I do want to know what the parents think about Marissa knowing. 
eh, le interesserebbe sapere cosa ne pensano i genitori del fatto che Marisa sappia della morte di questa prima primogenita. I want to know whether when she goes to the therapist and her father or her mother. Madre. Quando Marisa si avvicina al terapeuta e alla madre mentre viene discussa la morte di Francesca, Marisa appare curiosa oppure appare preoccupata per la madre? Um, I was really impressed with the second meeting because it's often been the case that family therapists have not felt comfortable seeing partial families. They wanted to see everybody. And I liked the flexibility of pulling the parents in and leaving the kids out for a while. Bene, è rimasta favorevolmente impressionata dalla seconda seduta, nel senso che ha notato che molte volte i terapeuti familiari si sentono vincolati dalla necessità di vedere sempre tutta la famiglia e invece le è piaciuta molto la flessibilità di poter scegliere chi coinvolgere e quindi in un, in un incontro e quindi il fatto di eh, vedere solo i genitori lasciando fuori Marisa. In this meeting, the father seemed to defer to the mother's concerns, and I wanted to know if he did that generally with regard to family issues. In questo incontro emerge un dato storico rispetto al fatto che il padre lascia spazio alle preoccupazioni della madre quando appunto vanno insieme a casa. E le interesserebbe sapere se questo cedere il passo alla madre in termini decisionali avviene anche su altri aspetti dell'accudimento dei figli. I've seen a number of families where both parents had unresolved either traumas or losses from the past. They dismiss them, they are not active in their minds, they affect the mother's behavior. And the father defers, let her take care of everything. Ha visto famiglie in cui entrambi i genitori hanno dei eh, lutti risolti di tipo distanziato che quindi vengono tenuti fuori dalla consapevolezza, ma che non di meno influiscono sul comportamento dei genitori. E un meccanismo frequente è che la madre si occupa di tutto con l'influenza di questi. Ehm, questi, queste motivazioni basate sul lutto irrisolto e l'atteggiamento del padre è di appunto cedere il passo di lasciare che la madre si occupi di tutto. So I already have asked questions about the brothers, now I want to know about the father, because the attention is clear on the mother. E, quindi ha ah, si è fatta delle domande sui fratelli, ora si pone delle domande sul padre perché l'attenzione sulla madre è già chiaramente centrata. Then in the third meeting, this is the one with the chairs. Nel terzo eh, incontro, quello con le sedie. I realize I don't know why the death of Francesca has been tied to Marissa's mutism. It may be, it's just not clear to me. E si è resa conto di non aver chiaro perché la morte di Francesca è stata considerata centrale per il mutismo di Marisa. Può essere fortemente determinante, solo lei non, non ha messo a fuoco il motivo. Now I have to tell you that for more than 10 years I have had an, a research set of AAIs where half of them are cases of childhood selective mutism and the others are cases of childhood speech disorders. E per un, circa un decennio, deve dire, ha avuto per le mani un insieme di adult attachment interview in cui metà dei casi erano casi di mutismo selettivo e l'altra metà erano casi di disturbi di linguaggio dei bambini. E non ho guardato a loro negli ultimi anni, ma l'ultima volta che li ho visti, erano troppo complessi per me di codire con alcuna confidenza. È già, è già un po' che non le guarda queste interviste, però l'ultima volta che ha provato a leggerle si era accorta che erano troppo complesse per codificarle con sicurezza. This was a very complex disorder where things were not how they appeared to be. Erano disturbi quindi da, da questo punto di vista molto complessi dove le cose non erano come sembravano a prima vista. Then in meetings 4 and 5 I was really interested in the mother's report that the loss of Francesca was partly resolved through her experience with a patient. 
e poi è rimasta invece molto colpita negli, nella quarta e nella quinta seduta del, del racconto della madre della sua risoluzione del lutto per Francesca tramite questa esperienza con una sua paziente. E questo ha detto qualcosa per me sulla potere power of delusions. E questo le ha detto qualcosa sul potere eh, guaritore dei deliri. Not bad to have a few of those to cover some things where you need to make some progress, but you can't go back in time and do it in reality. Non è male avere eh, alcune di queste possibilità quando c'è bisogno di riempire dei buchi e di andare avanti con la vita, ma non c'è la possibilità di tornare indietro ad aggiustare la realtà nel passato. Do you have another item there, or is this only me? No, you do. So, I liked the idea of the conceptualizing around affect and cognition. I liked the strategic approach. I liked the idea of reorganizing it. Le è piaciuto l'attenzione agli aspetti affettivi e cognitivi. Le è piaciuto l'approccio strategico e eh, la riorganizzazione. And I would ask now, is some of the problem a conflict in one or both parents between protecting themselves, protecting the children, and protecting each other. Si chiede a questo punto se uh, una parte del sintomo ha a che fare con un conflitto in uno o entrambi i genitori riguardo uh, alla, uh, alla protezione del sé di, uh, di, del coniuge o di l'uno o dell'altro dei figli. And I would close with saying, I'm not clear yet what the danger was. Chiuderebbe i suoi commenti sul caso eh, dicendo che non ha ancora chiaro su qual è, non ha ancora chiaro quale sia il pericolo in questa famiglia. Although one can hazard a guess that if your child dies, you may feel that you have failed as a parent, because the one thing you should do is keep the baby alive. Anche se si potrebbe sostenere che se muore un figlio c'è un fallimento in quello che può essere visto come il compito genitoriale principale, perché qualunque cosa si faccia bisogna tenere vivo quel bambino. Però questo è solo una sua ipotesi, che non è ora come ora sostenuta da nulla di detto o fatto dalla famiglia. Doesn't tell me why Marissa doesn't speak, doesn't tell me how the brothers are yet. E non le dice ancora perché Marisa non parla o non le dice come stanno i fratelli. Ok. The, the, my second case. <laughs> I don't know why he can't get the slides in order. Eccoci qua, al suo secondo caso. I, I did it by age, so this is the second. Vediamo se in ordine di età. And Francesco is in a community because his mother fears his aggression. Francesco è in comunità perché la madre teme la sua aggressività. Then we get a developmental history of his exposure to danger. Abbiamo visto la sua storia evolutiva di esposizione ai pericoli abbandonato dalla madre biologica e istituzionalizzato, a tre anni adottato in una cultura straniera, durante la sua infanzia il padre è dipendente da sostanze, a 11 anni divorzio dei genitori, con la madre che ritorna alla propria famiglia di origine. I put that in green because that's the crisis that brings the family down. E l'ha messo in grigio perché questo è il punto di crisi che fa crollare la famiglia. We don't recover from this. Da questo non, ci si, non, ci, non si recupera. Poi abbiamo che a 15 anni di Francesco la madre lo manda in comunità, a 17 anni rinuncia alla potestà genitoriale e poco oltre i 17 anni Francesco Ruba viene denunciato e ce l'ha messa alla prova. Il motivo del punto interrogativo sui, sui 17 anni dell'ultimo evento è che non aveva capito, non era sicura di, del, del momento nel tempo. This was by far the clearest developmental history regarding exposure to danger. E questa, nei tre casi, è stata la storia di, eh, 
la storia evolutiva di esposizione al pericolo più chiara di gran lunga. And I didn't have any problem look once I had reordered it like this, I could see the problem developing and see the points where one could have intervened riordinati eh, in momenti di pericolo in ordine cronologico è stato per lei molto facile vedere l'evoluzione del problema e vedere anche i punti in cui nel corso di questa storia sarebbe stato possibile intervenire. So with this history I'm all set up to do an attachment formulation. Quindi con questa storia è preparata a fare una formulazione in termini di attaccamento. But instead, I get a lot of behavior, a lot of symptoms, and some diagnostic terms. Invece, però, eh, abbiamo eh, visto molti, eh, un'elencazione di problemi, di sintomi e di diagnosi. And when I try to move to a DMM formulation of this, I wonder if there is conflict among the child's needs regarding danger and comfort, the mother's idea of what danger is and what will comfort her, and the father's needs. Quando ha cercato di pensare a una formulazione in termini del modello dinamico maturativo, si è chiesta se non ci sia stato un conflitto in questa storia tra i bisogni del figlio in termini di protezione e di conforto i bisogni della madre in termini di sentirsi protetta e confortata e quelli del padre. I for me there was a very poignant part of this story where it is said that the boy lies. Per lei c'è stata una parte molto pregnante di questa storia è il momento in cui si parla delle menzogne raccontate da Francesco. He lies about still having a family and pretends that he has a family when he doesn't. Mente eh, facendo finta di avere una famiglia eh, e mente al riguardo del fatto di non avere una famiglia. How threatening must it be <coughs> to be 16 and you don't have your biological parents and both of your adoptive parents have left. Quanto deve essere minaccioso per una persona di 16 anni eh, sapere di essere stato abbandonato dalla madre biologica e entrambi i genitori adottivi se ne sono andati. And he pretends to make a family for himself? E lui finge di farsi una famiglia. Oh, that isn't lying the way I ordinarily think of lying. E questo, eh, dal suo punto di vista, non è il modo in cui solitamente eh, considera le menzogne. I wouldn't have written in the record that the boy lies. Non, non avrebbe scritto nelle, nel, nei, nei documenti ufficiali che il ragazzo mente. I'd have written in the record that he so desperately wants a family that he tries to create one where there is none. E avrebbe scritto che il ragazzo desidera così disperatamente una famiglia da crearla dove non ce n'è. And that would change my whole perspective on his behavior then. E questo avrebbe cambiato il suo punto di vista sul suo comportamento. And stealing? Stealing is getting something for yourself. Rubare, rubare significa procurarsi qualcosa per sé. Something that would not be given to you if you asked for it or that you couldn't earn by working for it. È qualcosa che non sarebbe stato dato se fosse stato chiesto o che non ci si sarebbe potuto guadagnare lavorando. Si chiede che cos'è che vuole questo ragazzo che non può chiedere e che non può guadagnarsi. So I was very impressed that the services tried to keep him from having a criminal record. I think that's exactly the right direction to go. È rimasta molto colpita dal tentativo dei servizi di cercare di impedire che eh, il ragazzo avesse una condanna sulla fedina penale. Secondo lei è la direzione assolutamente giusta da prendere. I wish they'd been able to prevent the charges from being made. E eh, il desiderio era che addirittura non venissero fatte le accuse. This isn't about uh, criminal behavior. It's about trying to survive in the transition to adulthood when you have no family. Non è eh, vero e proprio comportamento criminale, è il tentativo di sopravvivere durante la transizione all'età adulta in una condizione in cui si è senza famiglia. I was saddened by the aborted psychotherapy. 
è stata rattristata dalla, dalla bortita psicoterapia. I understand the reasons, it is external reality. Comprende le ragioni perché si tratta di una realtà esterna, effettiva. But a boy who had too little got less. Però un ragazzo che ha avuto troppo poco ha avuto ancora meno. I probably would have explored the father's statement that he would like custody. E ha avuto il desiderio di esplorare le affermazioni del padre di essere disponibile per il figlio. I don't know what you can do about the distance, but I know what you can do if you don't have any parents and that's really not good for a child's development. E non, non sa cosa, come si possa ovviare la distanza, però sa cosa succede a un ragazzo senza nessuna figura di attaccamento disponibile e, e questo non è eh, ben augurante per la crescita. So, I want to look at this as a case early in the transition to adulthood. Quindi vuole considerare questo caso come un caso in una... Mh, durante le fasi più precoci della transizione verso l'età adulta which is our last best chance to prevent suffering in the next generation of children che è l'ultima migliore opportunità di prevenzione della sofferenza nella generazione successiva di figli it said that the best chance to prevent is when the first baby is born that's the second best chance to prevent eh, si dice che la migliore occasione preventiva è eh, prima della nascita del primo figlio, ma secondo lei questa è la seconda migliore occasione. You've already chosen your sexual partner for better or worse, and the baby is there. Bene o male, eh, si è già scelto, in questo caso infatti, il partner sessuale e il bambino è già in arrivo. At the end of adolescence and very early ad um, adulthood, uh, early 20s, is a chance to intervene in very troubled cases where children don't have a viable family that can support their transition to adulthood to prevent the too rapid construction of an unprepared family. Eh, appunto all'inizio eh, all della transizione verso l'età adulta c'è una opportunità preventiva ancora migliore per i ragazzi e le ragazze che provengono da famiglie molto problematiche o che sono senza un, un appoggio, l'appoggio di una famiglia, c'è la possibilità di impedire o di ritardare o di rettificare la formazione troppo veloce di una nuova famiglia non ancora preparata. We know that the least prepared adolescents are the ones that engage in the earliest sexual behavior, have children at the youngest age, and start their adult families sooner than better prepared young adults. Sappiamo che eh, i giovani adulti meno ben preparati sono quelli che cominciano più precocemente ad essere attivi sessualmente, hanno figli molto presto e quindi iniziano nuove famiglie in condizioni spesso molto eh, difficili. This reminds me that sexual desire can fulfill the needs of desire for comfort. Questo le ricorda che il desiderio sessuale può soddisfare il bisogno eh, di, eh, di desiderio di conforto. And it's our opportunity to provide the young adult, the emerging adult, with a safe place in which to do some major personal change before a sexual partner is selected, before a baby is born. E questa è un'opportunità, eh, l'ultima opportunità di fornire al giovane adulto, alla giovane adulta, un posto sicuro per fare dei cambiamenti personali importanti prima della scelta di un compagno o di una compagna e prima della nascita di, dei prossimi figli. And in my international travels, I find that this is the age that is considered most troublesome and has the fewest services. Nei suoi viaggi internazionali riscontra re regolarmente che questa è l'età che è considerata ovunque più problematica, più difficile ed è anche l'età a cui vengono destinati in assoluto minori servizi. These are children, child services don't want them. Non sono più bambini, quindi i servizi per l'infanzia non li vogliono. 
These aren't adults. Adult services don't want them. Sono ancora adulti, quindi i servizi per gli adulti non li vogliono. They don't have any place to live. Non hanno posti per vivere. They're sexually mature. They can produce babies. Sono sessualmente maturi e possono produrre dei bambini. And they are at a period of very rapid cortical growth where they are going to be able to reflect and integrate if they can be kept safe and supported for two, three, five years. Sono anche in un periodo di rapida eh, crescita, eh, rapida maturazione corticale e accederanno presto alla possibilità di riflettere, di integrare, di capire di più su se stessi e sul mondo se viene verrà data a loro l'opportunità eh, di avere un posto sicuro in cui funzionare a, in un ragionevole, a un ragionevole livello di sicurezza, di protezione. Meeting the needs of these emerging adults will be expensive. Soddisfare i bisogni di questi adulti emergenti sarà costoso. But when it doesn't work, we get the personality disorders, we get the psychoses, we get criminality, and all of those are incredibly expensive in money. Ma quando non funziona abbiamo disturbi di personalità, le psicosi, abbiamo i comportamenti criminali e tutte queste condizioni hanno dei costi incredibili dal punto di vista economico. We don't know how to resolve these problems, they're beyond our capability. Non sappiamo come risolvere questi problemi, sono al di là delle nostre capacità di guarirli. And the suffering of the next generation of children is just waiting to happen e la sofferenza della prossima generazione di bambini è eh, incombente. This is a preventive moment that I would like to highlight. Questo è un momento preventivo che vorrebbe sottolineare con forza. But then looking at some lost opportunities. E prendendo in considerazione alcune opportunità perdute. Because I think we had the opportunity to prevent the problems that Francesco presents us. Secondo lei eh, ci, ci sarebbe stata la possibilità di prevenire eh, i problemi che oggi Francesco ci presenta. One would be one point when we could have intervened would be before the adoption, before the international adoption, when we were selecting the parents. Un punto di possibile intervento era prima dell'adozione internazionale, al momento della selezione dei genitori. A nice little assessment of attachment might have helped us. Un uh, piccolo simpatico strumento di valutazione dell'attaccamento avrebbe potuto aiutarci. And in this case, I wonder if we would have found a mother who was disoriented regarding her own interests. In questo caso eh, si è chiesta se, eh, valutando le strategie della madre, non avremmo trovato una madre disorientata rispetto ai propri interessi. Andrea spoke about disorientation. Abbiamo accennato stamattina al disorientamento come modificazione dell'assetto strategico. And we have data of prospective adoptive parents saying that about a quarter of them show disorientation. E abbiamo dei dati su genitori che si sono candidati eh, come genitori adottivi che mostrano che un quarto di loro mostravano questo modificatore del disorientamento. That's about 25 times more than in the normative population. Circa 25 volte di più che nella popolazione generale. And I think it means they don't know whether they are oriented toward raising a child or producing biologically their next generation, passing their genes forward. In altri termini, questi sono genitori che non sanno se sono orientati eh, ad allevare un bambino adottato o a voler passare i propri geni alla generazione successiva. And that doesn't show up until the adoptive child reaches puberty. Questo, eh, questo stato di disorientamento non si manifesta fino a quando il bambino adottato non raggiunge la pubertà. That delightful little boy or girl that you brought home and raised suddenly looks like someone who might have a baby who would not be your grandchild. E questo bambino delizioso che abbiamo portato a casa, che abbiamo allevato, 
improvvisamente si mostra come una persona che potrebbe avere un figlio che non sarà nostro nipote. And suddenly the biology and the love you have for a child are in conflict. E improvvisamente la biologia e l'amore che si è avuto per questo figlio entrano in conflitto. And those adoptions that don't break down immediately tend to break down at puberty. Quelle adozioni che non entrano in crisi immediatamente possono eh, entrare in crisi in seguito alla pubertà. Then I wonder if these parents were prepared for what children are like when they have spent two or three years in institutions, far less Russian institutions. Si è chiesta anche se questi genitori fossero preparati a come può eh, funzionare un bambino che ha passato due o tre anni di vita in un istituto e non parliamo di come può eh, funzionare un bambino che ha passato due o tre anni di vita in un istituto russo. I worked in St. Petersburg in the institutions there and these children have not had normal experiences that would support normal neurological development. Ha lavorato a San Pietroburgo in un istituto di questo tipo e ha constatato che questi bambini non fanno delle esperienze normali in grado di sostenere uno sviluppo neurologico normale. And then I wonder, could we have intervened when the father was having problems with addiction? E poi si è chiesta se sarebbe stato possibile intervenire quando il padre ha mostrato i problemi di diritto. Di dipendenza. This is a family problem, not a personal problem. Questo è un problema familiare, non un problema personale. Did anybody look around in the family to see what was going on? Qualcuno ha dato un'occhiata al resto della famiglia per vedere cosa stava succedendo. The moment of separation comes at the onset of puberty. Il momento della separazione dei genitori avviene all'inizio della pubertà. So I'm not surprised by the timing, it's what I expect. Quindi non è sorpresa da questo momento nel tempo, è quello che si aspetterebbe. But I note that the father is ejected from the mother's family because the mother goes back to her family without him. Ma nota che il padre viene espulso dalla famiglia perché la madre torna alla famiglia di origine propria senza di lui. And then she rejects the boy from that family e poi rifiuta anche eh, il figlio, il ragazzo da questa famiglia. So I do wonder where the mother's uh, attachment interests lie, how they affect her partner, why he drank, etc. Quindi si, è, si chiede dove sono diretti i, eh, gli interessi di attaccamento della madre, in che modo hanno influito sul padre, perché il padre beveva, eccetera. So I think we had opportunities to intervene and prevent the breakdown of this family, but they were, they were lost. Quindi secondo lei sono esistite delle opportunità per intervenire e impedire la disintegrazione di questa famiglia, le opportunità che però sono andate perdute. I hope among other things the case can allow us to identify other cases that are similar sooner and prevent the crisis at the transition to adulthood. Spera che eh, l'aver analizzato e pensato a questo caso ci aiuti a identificare altri casi simili a questo in eh, momenti eh, più precoci in modo da poter agire per impedire una crisi eh, come quella che abbiamo visto all'inizio all dell'età adulta. So this was the case in which the danger was the clearest to me. Quindi questo è stato il caso in cui per lei il pericolo è stato eh, messo a fuoco più chiaramente. Um, our final case is the one I really didn't understand and it's maybe my limitation. E l'ultimo caso è quello eh, che lei ha capito meno e forse è un suo limite. Um, so the family comes seeking help after a major psychotic episode and then we have a whole series of problems that accompany it. La famiglia cerca aiuto in seguito a un episodio psicotico accompagnato da una serie complessa di problemi. Probably the analysis of family functioning was as good or better in this case than in the others. 
eh, probabilmente la valutazione della struttura familiare è stata in questo caso particolarmente eh, buona e precisa. I was interested in the mother's postnatal depression. È stata interessata dalla depressione postnatale della madre. But wondered if it had effects on this girl, what were the effects on her siblings? Si è chiesta però se, se ha avuto effetto su questa eh, ragazza, quale può essere stato l'effetto sui fratelli. The German Wings airplane incident is a reminder that depression tends to be chronic whether we see it that way or not. Il caso German Wings è un, uh, un sinistro memento del fatto che la depressione tende a essere cronica, sia che la vediamo esplicitamente o no. It sits waiting out of sight. Sta seduta in attesa fuori dalla nostra vista. Then I'm interested about the suspicions of child sexual abuse. È, è stata interessata dai sospetti di abuso sessuale. Because I wonder if without a viable explanation for what had happened um, developmentally to this girl if we went on a witch hunt. Eh, si chiede se in assenza di una spiegazione evolutiva ehm, eh, fondata su quello che è successo in termini appunto di pericolo a questa ragazza non ci sia il rischio di eh, attivare una caccia alle streghe. No one in the family, girl included, thought that there was child sexual abuse. Nessuno nella famiglia, inclusa la ragazza, ha affermato che eh, ci fossero stati episodi di abuso. Ultimately the court said we don't find it. E alla fine anche il tribunale ha... Anche altre persone hanno affermato. Other family members say is that there were... No, no parents. Ah, uh, people outside the parents, all right. Quindi genitori, non, non i, i genitori, ma altre persone della famiglia. And the family considered the girl sexually provocative. La famiglia ha considerato la ragazza sessualmente provocatoria. I haven't left my idea even with the clarification. Non ha del tutto abbandonato la sua idea anche con questo chiarimento. There's a gap in what we understand. And I wonder if it is filled by accusations that can't be supported. C'è un, una lacuna nella nostra comprensione del caso e si chiede se questa lacuna non venga riempita da questi sospetti eh, di abuso. When I look at the history, I see a case for neglect. Not necessarily child protection neglect, but generalized insufficiency of caregiving quando prende in considerazione la storia del caso becomes sexualized early and they use sexual behavior to gain the closeness and intimacy that they have not had appropriately as children e sa che eh, i ragazzi e le ragazze non confortati eh, e protetti a sufficienza possono accedere a eh, situazioni di intimità sessuale per eh, agire eh, verso la soddisfazione del bisogno di conforto che non hanno avuto in precedenza. But I don't know that that happened any more than I do or don't know that the girl was sexually abused. Però non sa se questo sia successo o meno, tanto quanto non sa se la ragazza sia stata o meno eh, abusata sessualmente. It's a hypothesis that could be explored, but it's not something that I know. Un'ipotesi che può essere esplorata, ma non è qualcosa che lei sa. Um, ah, in the treatment, uh, I found the diary a really interesting way of getting around the dangers to the girl of reflective integration. Oh, I forgot to correct the slide. Nel, nel trattamento <laughs> ha trovato eh, che il diario era was very interesting. Technique to get around the girl's discomfort with reflective integration. Eh, il diario è stata una tecnica molto interessante per superare il disagio della ragazza con, eh, di fronte all'integrazione riflessiva. Reflective integration requires focusing the mind so that one disassociates 
all the other information that could distract you and you focus on the topic being considered e nella integrazione riflessiva è, è necessario eh, concentrarsi sul punto cruciale eh, su cui eh, occorre fare l'integrazione ed escludere tutte le informazioni che potrebbero distrarre. And if you have grown up in an environment where the danger is unpredictable and it could come from anywhere and you don't know when and where it will be, you cannot afford that kind of focus. Se si è cresciuti in un ambiente in cui il pericolo è imprevedibile e potrebbe arrivare da qualunque fonte, non ci si può permettere di impegnarsi in operazioni mentali che richiedono un focus così eh, sostenuto, così duraturo e così esclusivo. Instead, you, um, uh, distract yourself. No, no. You scan widely. Yes, thank you. He gives me the English I need. Uh, you keep scanning the environment and you never let your mind stop and focus. Invece appunto di concentrarsi ci si impegna in una scansione ampia del, dell'ambiente e di tutti i possibili cambiamenti e non si lascia mai che la propria mente si concentri troppo a lungo su qualcosa. For people with anxiety disorders, interpersonal therapy must be very threatening. Per le persone che hanno disturbi d'ansia la terapia interpersonale deve essere molto minacciosa. Then there was a little comment that I wanted to make on the diary technique. Poi c'era un ultimo piccolo commento che voleva fare sulla tecnica del diario. Which I thought was inventive, creative, and then I remembered, ah, oh, Penny Baker. E che pensava fosse inventiva, creativa, poi le è venuto in mente Penny Baker. Penny Baker has done some work on diaries as ways to handle trauma. Eh, Penny Baker ha fatto del lavoro sui diari come tecnica per eh, lavorare sui traumi. And his first publications indicated that if you wrote out the things that bothered you, they bothered you less. Le sue prime pubblicazioni indicavano che se si scrivevano giù le cose che davano fastidio, queste davano meno fastidio. The, to, the writing seemed to be a way to carry out some integration. Scrivere sembra un modo di eh, supportare l'esecuzione di integrazioni. His later studies said, oh yes, there is a group of people for which this is true, but there is another group of people for whom writing highlights and activates the problem, creating greater problems. I suoi studi successivi hanno dimostrato che certo c'è un gruppo di persone per le quali questo è vero, ma c'è un altro gruppo di soggetti per cui scrivere amplifica e rende più intensi i problemi. It's like we always imagine. Every treatment is good for somebody, but maybe bad for somebody else. È sempre come immaginavamo, tutti i trattamenti vanno bene per qualcuno, ma forse vanno male per qualcun altro. Um, So I ended up with some questions at the end. Quindi ha concluso con varie domande alla fine. What happened in that acute psychotic break? Cosa è successo in quel episodio psicotico? The behavioral description might have been helpful. La descrizione comportamentale di quello che esattamente era successo avrebbe potuto essere informativa. Whose representations were being used at different times to describe the problem? Le rappresentazioni di chi sono state usate in diversi momenti per descrivere il problema. And I'd have liked to have looked more at the function of the girl's behavior rather than the inappropriateness of the girl's behavior. E le sarebbe piaciuto avere più informazioni sulla funzione dei comportamenti della ragazza piuttosto che non sulla loro appropriatezza o inappropriatezza. And I'd like to hear for this girl something like the developmental sequence that we had for Francesco. E le piacerebbe sapere di questa ragazza qualcosa come la sequenza evolutiva di pericoli come abbiamo avuto per Francesco. So, I think this might be my last slide. Questa potrebbe no. essere l'ultima slide.
I think it might be useful to look at the issue of prior exposure to danger as affecting individuals in the present. Le sembra effettivamente che può essere interessante guardare alle precedenti eh, esposizioni al pericolo come influenti eh, la, sulla strategia protettiva così come è strutturata nel presente. And I thought that that was touched in every one of the cases. E questi aspetti sono stati toccati in tutti e tre i casi come presentati. But its relationship, the dangers relationship to strategies was not fully explored. Ma la relazione eh, specifica del pericolo con le strategie non è stata completamente esplorata. It seems strange to say this um, in an institute of family therapy, but I thought the relations among family members strategies wasn't fully explored. Sembra strano parlare di questo eh, a persone di un istituto di terapia familiare, però ha l'impressione che le relazioni tra i membri della famiglia possono essere ulteriormente elaborate. I would really like a formal assessment of the strategies and information processing. Le piacerebbe tanto una valutazione formale delle strategie e dell'elaborazione delle informazioni. Um, and I'd have liked a careful developmental sequence for each family member to understand where the danger points were for them. E le sarebbe piaciuto un, uno sguardo allo sviluppo di tutti i eh, membri della famiglia per identificare le possibili fonti di pericolo nell'immediato. Combined with an explicit formulation of the problem and ongoing reformulation of the problem. Con una formulazione completa ed esplicita e una riformulazione eh, continuativa. So I would go back to my first slide. Quindi tornerebbe alla slide che vi ho fatto vedere per prima. And say these are the things that I wanted to see. E dirvi che queste sono le cose che lei vorrebbe vedere. And with the exception of formal assessments, I saw almost all of it somewhere in the three cases, but I'm not sure that I saw all of it in any one of the three cases. E a parte la valutazione formale, ha visto praticamente la gran parte di tutto questo in tutti e tre i casi, anche se non è sicura di aver visto tutto in ciascuno dei casi. I was really excited by this opportunity to look at three cases. È stata molto stimolata da questa opportunità di prendere in considerazione questi tre casi. It was nerve-wracking on the train, nerve-wracking the night that I arrived, nerve-wracking tomorrow. But I thoroughly enjoyed trying to think through them. È stato un processo febbrile sul treno arrivando ieri sera stamattina, però appunto è stata un'opportunità molto bella. And I hope that those of you who didn't present a case had in mind families of your own, um, problems that are on your caseload, and you tried to formulate them the way we have been presenting them. E spera che chi non ha presentato un caso oggi avesse in mente dei casi propri e mentalmente abbia provato a formularli nel modo che abbiamo provato a fare oggi. I hope that tomorrow about 80 new case studies begin. Spera che eh, domani cominci una serie di 80 eh, studi su, eh, su casi. Anyway, thank you for the opportunity to think about it. Grazie.